നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു ഹർഷദം എജ്യൂടെക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് മുതലായ ടെൻത് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഡിസ്കഷൻ ആണ് സയൻസ് എത്രത്തോളം സിലബസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇരുപത് മാർക്കിന് നാച്ചുറൽ സയൻസും ഫിസിക്കൽ സയൻസും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടി സയൻസും പഠിക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കണം ക്ലാസ്സിനോട് പോകാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം ഏത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളിയായ ഇനാമൽ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം ഏതാ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ തരുണാസ്ഥി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ കാർട്ടിലേജ് നമ്മുടെ ചെവിയിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മൃദുവായ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസ്ഥി ഇല്ലേ അതിനെയാണ് തരുണാസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ണിലാണ് പിന്നെ അസ്ഥി ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ദൃഢതയും ഉറപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്നത് എന്താണ് അസ്ഥിയാണ് പല്ലുകൾ മനുഷ്യനിൽ പല്ലുകൾ നാല് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഉളിപ്പല്ല് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് ചർവണകം അഗ്രചർവണകം ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നാല് വിധത്തിലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് ചർവണകം അഗ്രചർവണകം ഓരോന്നിന്റെയും എണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം ആകെ ഉളിപ്പല്ല് എട്ടെണ്ണമാണ് കോമ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് കോമ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ നാല് ചർവണകത്തിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് അഗ്രചർവണകങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വായിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണുള്ളത് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് ചർവണകം അഗ്രചർവണകം അതിൽ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് കോമ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം നാല് ചർവണകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് അഗ്രചർവണകങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് അപ്പോൾ എലിൻ്റെയും മല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ക്യാൽസിഫെറോൾ എന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് പല്ലിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ഭാഗമാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഉളിപ്പല്ലിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താ ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു മുറിക്കാനാണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾ സഹായിക്കുന്നത് ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ച് കീറാനാണ് കോമ്പല്ലുകൾ സഹായിക്കുന്നത് ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും ചവച്ചരയ്ക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗത്തിന്റെ പേരെന്താ കണ കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് തരും പി എസ് സി റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ് കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് അസ്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കണ അഥവാ റിക്കറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് കിട്ടുവോ ഇല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി അപ്പൊ ജീവകം ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം ഡി ആണെന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ജീവകം ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ജീവകം ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ട് ജീവകങ്ങളാണ് തയാമിൻ തൈമിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് തൈമിൻ അല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ തയാമിൻ ആണ് വരേണ്ടത് തയാമിൻ തയാമിൻ എന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് വൈറ്റമിൻ ജി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് പാന്തോത്തനിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബയോട്ടിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഫോളിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി ത്രീ നിയാസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഈ തയാമിൻ എന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉത്തരം വരേണ്ടത് ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാൽ
ജീവകം ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ജീവകം ഏതാ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവകം വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് ജീവകം സി ജീവകം സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സ്കർവി സ്കർവി ആണ് ജീവകം സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി ഈ ജീവകം ബി ത്രീ ഇല്ലേ ബി ത്രീ എന്നാൽ നിയാസിൻ നിയാസിന്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ഏതാ പെല്ലഗ്ര ആണ് പെല്ലഗ്രയാണ് നിയാസിന്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം പെല്ലഗ്ര ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാ തൊക്ക് തൊക്കിനെയാണ് പെല്ലഗ്ര ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമോ ബെറി 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 ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ബി ത്രീയുടേത് പെല്ലഗ്രയാണ് ബി നയനിൻ്റെതോ മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ബി വണ്ണിൻ്റെത് ബെറി ബെറി ബി ത്രീയുടേത് പെല്ലഗ്ര ബി നയനിൻ്റെത് മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ബി ട്വൽവിൻ്റെത് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ വൈറ്റമിൻ സി അല്ലെങ്കിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സ്കർവി സ്കർവിയുടെ അപരനാമമാണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കർവി ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രാജകീയ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാജകീയ രോഗം ഹീമോഫീലിയ രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ രാജകീയ രോഗം ക്രിസ്തുമസ് രോഗം ബ്ലീഡേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഫീലിയാണ് രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ ക്ഷയം ക്ഷയമാണ് രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടി ബി ട്യൂബർ ഫിലോസിസ് ആണ് രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്കർവി നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കർവി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലേഗ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗ് ആണ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗ് ഓപ്ഷൻ ബി സാൾസ് രോഗം കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാൾസ് ആണ് അപ്പൊ രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയം സ്കർവി നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്ലേഗ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സാൾസ് കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ക്ഷയം രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് മാത്രമല്ല അറിയപ്പെടുന്ന കോക്ക് ഡിസീസ് കോക്ക് കോക്ക് ഡിസീസ് എന്നും വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ക്ഷയമാണ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് ക്ഷയമാണ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗ് ആണ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗ് ആണ് പറങ്കിപ്പുണ്ണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാ സിഫിലിസ് സിഫിലിസ് ആണ് പറങ്കിപ്പുണ്ണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം അപ്പോൾ പറങ്കിപ്പുണ്ണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാ സിഫിലിസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക സ്ലിം ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാ സ്ലിം ഡിസീസ് എയ്ഡ്സ് ആണ് എയ്ഡ്സ് ആണ് സ്ലിം ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സിൻ്റെ രോഗകാരി വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ രോഗകാരി വൈറസ് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം സൈലൻറ്റ് കില്ലർ നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹാൻസൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാ ഹാൻസൻസ് രോഗം കുഷ്ടമാണ് ഹാൻസൻസ് ഹാൻസൻസ് രോഗം കുഷ്ടം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹാൻസൻസ് രോഗം ഇനി വിഷൂചിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോളറയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷൂചിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് കോളറയാണ് വിഷൂചിക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ആർദ്രം പദ്ധതിയാണ് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രം പദ്ധതി ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്തുവാ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് എന്നതാണ് ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ആപ്തവാക്യം മെഡിസപ്പ് എന്താ മെഡിസപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് മെഡിസപ്പ് എന്നത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് മെഡിസപ്പ് മെഡിസപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് മെഡിക്കൽ 
അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് മെഡിസെപ്പ് ഇനി എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് കാസ്പ് കെ എ എസ് പി കാസ്പിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കേരള സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയും ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന നവീന ആരോഗ്യ പദ്ധതിയാണ് കാസ്പ് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താലോലം പദ്ധതി എന്താണ് താലോലം മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ് താലോലം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നാടീ രോഗങ്ങൾ സെറബൽ പാൽസി മുതലായവയ്ക്ക് മുതലായവയ്ക്ക് ചികിത്സാ ചെലവിനായി ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് താലോലം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി എന്താ എൻഡോസൾഫാൻ മൂലം വൈകല്യം സംഭവിച്ചവർക്കും കിടപ്പിലായവർക്കും ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി ആശ്വാസകരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ആശ്വാസകരണം കിടപ്പ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി ആരോഗ്യകിരണം എന്താ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അർബുദ ഹൃദ്രോഗ വൃക്കരോഗ ബാധിതരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ഏത് ജീവകം എ ആണ് ജീവകം എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം റെറ്റിനോൾ എന്നതാണ് ജീവകം എ വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് മാലക്കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത എ ടുവിന്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സിറോഫ് താൽമിയ സിറോഫ് താൽമിയ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ആണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിനൊപ്പം കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിനൊപ്പം കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ സംഭരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കരളിലാണ് വൈറ്റമിൻ എ സംഭരിക്കുന്നത് ഇലക്കറികളിലാണ് ധാരാളമായി വൈറ്റമിൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൈറ്റമിൻസ് ജീവകങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ജീവകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രെഡറിക് ഹോഫ്കിൻ ആണ് ജീവകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഫ്രെഡറിക് ഹോഫ്കിൻ ആണ് ജീവകങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകിയത് ആരാ ക്യാസിമർ ഫങ്ക് ക്യാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് ജീവകങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകിയതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ ജീവകം എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം റെറ്റിനോൾ ജീവകം ഡിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കാൽസിഫെറോൾ ജീവകം ഇ ടോക്കോഫെറോൾ ജീവകം കെ ഫിലോക്കിനോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എ ഡി ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസും ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസും അതായത് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും അതിൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് എടയ്ക്ക് എന്ന കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി എ ഡി ഇ കെ അതിൽ എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം റെറ്റിനോൾ ഡിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കാൽസിഫെറോൾ ഇയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ടോക്കോഫെറോൾ കെയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫിലോക്യൂനോൾ ഇനി വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെ ബിയും സിയുമാണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ബി തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് എന്ന ഇനി വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആകിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആകിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം സി ജീവകം സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഞ്ചും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാക്സിമം റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും കവർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ താങ്ക്